పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యం తీసుకుంది అయితే దేవుడు మన ఎడల మన ఎడల తన ప్రేమను వెళ్ళడి ప్రేమను వెళ్ళడి పరుసుస్తున్నాడు ఎట్లనగా ఎట్లనగా మనమింకను మనమింకను పాపులమై ఉండగానే మనమింక పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను మన కొరకు చనిపోయాను కాబట్టి కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతి మంత్రులు నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా మరింత నిశ్చయ ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడు ఆయన ద్వారా మనము ఉగ్రతలో నుండి రక్షింపబడుదము ఆయన ద్వారా ఈ నోడు ఈనాడు మనమందరము భయంకరమైన ఉగ్రతకు లోనవ్వవలసిన వారు ఆయన ద్వారా మనమందరము రక్షించ పడుస్తున్నాము దేవునికి సోద్రము అనడ కనుక ఆయన అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి పరుస్తున్నాడు ఎట్లనగా మనము ఇంకా పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు మనము నీతి మంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి మనము రక్షించబడుతున్నాం భయంకరమైన ఉగ్రతకు గురి కావలసిన వారు మన దోషములను బట్టి పాపములను బట్టి ఈరోజు మనము సజీవులుగా నిలబడి ఉన్నాము అంటే ఆ భయంకరమైన ఉగ్రత నుండి ఆ పాపపు ఆ భయంకరమైన పాపపు శిక్షను తప్పించటానికి మన కొరకు ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక ఈరోజు ప్రతి వారి మీద ఈరోజు శిక్ష కొట్టివేయబడిందంటే ఆయన చూపించిన ప్రేమ ఆయన చూపించిన ప్రేమ ఎందుకంటే చూడండి దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఎఫ్ఎస్ తెలుగు రాసిన పత్రికలు ఆ రెండో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వాక్యం చూడండి ఆయన ద్వారానే ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము మనము ఉభయులము ఒక ఆత్మయందు ఒకే ఒక ఆత్మయందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము తండ్రి సన్నిధిలోనికి మనము చేరగలిగి ఉన్నాము చేర కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి కాబట్టి మీరిక మీదట మీరు ఇక మీదట పరజనులను పరజనులను పరదేశులనై ఉండక పరదేశులై ఉండక పరిశుద్ధులతో పరిశుద్ధులలో ఏక పట్టణస్తులను ఏక పట్టణస్తులను దేవుని ఇంటి వారునై ఉన్నారు దేవుని ఇంటి వారిగా మీరు ఉన్నారు ఉన్నారు మనం ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఇంటి వారిగా ఉన్నాము కాబట్టి కాబట్టి మీరిక మీదట కాబట్టి మీరు ఇక మీదట పరజనులను పరజనులను పరదేశులనై పరదేశులై మీరు ఇక ఉండక పరిశుద్ధులతో పరిశుద్ధులలో ఏక పట్టణస్తులను పరిశుద్ధులలో మీరు ఏక పట్టణస్తులను దేవుని ఇంటి వారు దేవుని ఇంటి వారిగా మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు ఉన్నారు దేవునికి సోద్రము అలా ఇప్పుడు పరదేశులుగా ఉంటామా దేవుని ఇంటి వారిగా ఉంటామా మనం ఒకప్పుడు దేవుని అంగీకరించని వారిగా దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు పాత్రులుగా ఉన్నాం మనం దేవుని సన్నిధికి రావటానికి కూడా మనము తగిన వారిగా ఆనాడు మనము లేము ఆయన మనలను క్షమించాడు మనము ఆయనను ప్రేమించకపోయినా ఆయన ఏం చేశారు చెప్పండి మనలను ప్రేమించాడంట మనము ఇంకా పాపులుగా ఉండగానే ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టి ఆ ప్రేమను చూపించాడు రక్తాన్ని కార్చాడు అమూల్యమైన రక్తము చేత నీవు ఇప్పుడు విమోసించబడి ఉన్నావు అని దేవుడు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు నీవు చూడండి ఎఫ్ఎస్ తెలుగు రాసిన పత్రికలో ఆ రెండో అధ్యాయము చూడండి 
తన సిల్వ వలన తన సిల్వ వలన ఆ దేశమును సంహరించి ఆ దేశమును సంహరించి దాని ద్వారా దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి ఇద్దరిని వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధాన పరచవలేనితో సమాధాన పరచవలనని పరచవలనని ఇలాగు చేసిన గనుక ఇలాగు చేసను కనుక ఆయన ఏ మనకు ఆయనే మనకు సమాధాన కారకుడై ఉన్నాడు సమాధాన కారకుడిగా ఉన్నాడు ఈ లోకములో ఆయన సిల్వ ఎందు ఏమన్నా చెప్పండి తన సిల్వ ఎందు దేశమును సంహరించి సిల్వ ఎందు దేశము మనలో ఉన్న దేశాన్ని పాపమును ప్రతి వారు కూడా దేవుని సన్నిధికి దూరమైపోయి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎలా ఉన్నాం చెప్పండి అందరూ భేషించబడిన వారిగా ఉన్నాం కనుక దేవుడు అంటున్నాడు సిల్వ ఎందు ద్వేషించ ఏమన్నా చెప్పండి సిల్వ వలన సిల్వ వలన దేశమును సంహరించి దేశమును సంహరించి దాని ద్వారా దాని ద్వారా వీరిద్దరిని వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా ఏక శరీరముగా దేవుడు మనలను చేసి ఉన్నాడు దేవుడు మనలను ఏక శరీరముగా చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దేశమును సంపివేశాడు ఆయన మనలో ఉన్న పగ వేషములన్నీ ఆ దేవుని సన్నిధికి దూరమై ఆయన సన్నిధిలో నుంచి మనము అంటరాని వారిగా మరి ఈ లోకములు శపించబడిన వారిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సిలువ భేషమును సంపివేసి ఉభయులిద్దరినీ కూడా ఏకము చేసి ఏకాత్మతో ఏక సమాధానముగా ఉండే ఆత్మను మన మధ్యలో ఆయన మనకు పంపించి ఉన్నాడు కనుకనే ఆ యేసు ప్రభు ద్వారా ఈ లోకానికి సమాధానము కలిగింది దేవునితో మనము కలిసి జీవించే సమాధానం కలిగింది ఈ లోకములో మనం యేసు ప్రభుని ఆరాధించటానికి తగిన వారం కాదు కానీ ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన ఈ లోకములో సమస్త పాపుల కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు కనుక ఆయన ఈ లోక పాపములను మోసుకుని పోయే దేవుని గుర్రె పిల్లగా ఆయన వధించబడి ఉన్నాడు కనుకనే మనం అందరము ఈరోజు దేవునితో సమాధానపడి అవకాశాన్ని దేవుడు మనకు కలగ చేశాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వాక్యం చూడండి నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను కడపటి వాడను జీవించేవాడను జీవించేవాడను నేను మృతుడనైతిని కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడనయ్యి ఉన్నాను ఉన్నాను ఈ లోకములో ఉన్న దేవుళ్ళందరూ కూడా సమాధులకి పరిమితమైతే ఈ లోకములో దేవుడు అనేవాడు ఎవరైనా జీవించి ఉన్నారా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు కనుక నేను జీవించేవాడను మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఇదిగో మీ మధ్యలో నేను మృతుడనైతిని కానీ ఇదిగో నేను యుగ యుగములు సజీవుడుగా ఉన్నాను దేవునికి సోద్రము అలా మన కొరకు ఆయన మరణించి మన పాపముల కొరకు మరణించి మనలను రక్షించడ కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టి అనేకమైన వేషములను అనేక రకాలైన అసూయలు వేషముల చేత నింపబడి ఉన్న వారందరినీ కూడా ఏకముగా ఆయన చేసి శరీరముగా చేసుకుని వారందరికీ సమాధానాన్ని ఆయన కలగ చేశాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక ఈరోజు సమాధానం కలుగుతుంది మనకి ఈరోజు దేవునితో సమాధాన పడుతున్నామంటే మనం చేసే ప్రార్థన శక్తివంతమైంది కాదు మన దేవుడు తండ్రి కుడి పాశ్వమును ఉండి నా బిడ్డలకు సమాధానం కావాలి వారు ఒక్క క్షణము నన్ను ఆరాధిస్తే చాలు క్షమించు ప్రభు అని చెప్పి తండ్రి కుడి పాశ్వమును ఉండి మన కొరకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు కనుకని ఈ లోకములో దేవుడు అనేవాడు ఎవరైనా బ్రతికి ఉన్నాడా అని దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఈ లోకములు అనేక మంది దేవుళ్ళుగా కొలవబడి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బతికున్నారా 
వాళ్ళల్లో జీవం ఉందా వాళ్ళల్లో దేవుని క్రియలు కనపడుతున్నాయా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు నేను నిత్యము జీవించే వాడను దేవునికి సోద్రము అది లేక కనుక దేవుడు మన దేవుడు నిత్యము జీవించేవాడు ఐదు పన్నెండు చూడండి దేవుని కుమారుని అంగీకరించి దేవుని కుమారుని అంగీకరించు అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు జీవము కలిగిన వాడు దేవుని కుమారుని దేవుని కుమారుని అంగీకరింపనివాడు అంగీకరించని వాడు జీవము లేని వాడే జీవము లేని వాడు దేవుని కుమారుని నామమందు నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్య జీవము గలవారని నిత్య జీవము కలవారని తెలుసుకున్నట్లు తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ సంగతులు మీకు రాయిచ్చున్నాను మీకు రాస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు జీవము కలిగిన వాడు దేవుని కుమారుని అంగీకరించని వాడు జీవము లేని వాడు జీవము లేని వారు దేవుని కుమారుడు మన కొరకు ఆయన ఈ లోకములో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి జీవము కలిగి ఉన్నాడు ఆయన అందు విశ్వాసము ఉంచని వాడు జీవము లేని వారిగా ఉన్నారు కనుక మనము ఆయన అందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు జీవము కలిగిన వారిగా ఉంటాం ఆయన అందు విశ్వాసము లేని వారు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి ఇంకా జీవము లేని వారిగానే ఉంటున్నారు దేవుని కుమారుణ్ణి నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు జీవము కలవారని తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు రాస్తున్నాను దేవుని కుమారుని అందు జీవము కలిగిన దేవుని కుమారుణ్ణి ఎందుకంటే దేవుని కుమారుణ్ణి నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్య జీవానికి మీరు వారసులుగా ఉన్నారు నిత్య జీవం మనకు అనుగ్రహించాడు కనుకనే ఈ లోకానికి జీవము లేని ఈ లోకానికి శపించబడిన ఈ లోకానికి దేవుడు నిత్య జీవాన్ని ఆయన ద్వారాగానే మనకు అనుగ్రహించాడు కనుక మనము ఈరోజు దేవుని అందు జీవము కలిగి ఉన్నాం కనుక ఈ లోకములో దేవుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి నిరంతరం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి జీవించి ఉన్నాడు కనుక జీవము కలిగిన దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచున్నాం కనుక మనము కూడా నిత్య జీవము కలిగి ఉన్నాం కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కనుకనే చూడండి లోకాసువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము నాలుగో వాక్యం చూడండి ఇందుని గురించి ఇందును గురించి నిలబడెను వారు భయపడి వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపి ఉండగాములను నేల మోపుకుని ఉండగా మీరు సజీవుడైన మీరు సజీవుడైన వాణిని మీరు మృతుల లోకములో వెతుకుచున్నారు ఎందుకు వెతుకుస్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన లెగిసి ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా గలలియాలో ఉన్నప్పుడు మంచి కుమారుడు మనిషి కుమారుడు పాపిష్టులైన మనుషుల చేతికి అప్పగింపబడి సిలువ వేయబడి సిలువ వేయబడి మూడో దినమందు లేవలసి ఉన్నదని లేవలసి ఉన్నదని ఆయన మీతో ఆయన మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకమునకు చేసుకునమని వారితో చెప్పాను దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఇందును గురించి వారికి ఏమి తోసక ఉండగా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు అక్కడ కనపడ్డారు ఎందుకు సజీవుడైన దేవుణ్ణి మీరు మృతుల లోకములో వెతుకుస్తున్నారు ఆయన గలలియాలో ఉన్నప్పుడు పాపిష్టులైన మనుషుల చేతికి అప్పగింతబడి అనేక చిత్రహింసలు పొంది ఆయన మరణించి సజీవుడిగా మరలా తిరిగి లెగుస్తాననే వాక్యాన్ని మీరు గుర్తు చేసుకోనండి మృతుల లోకములో ఆయనను మీరు ఎతకవద్దు మన దేవుడు సజీవుడు సజీవులకే ఆయన సజీవుడు కనుక 
దేవుడి నామమందు మనం విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరూ సజీవులుగా ఉన్నాం కనుక ఈ లోకములో జీవము లేని లోకానికి ఆయన జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి వచ్చాడు కనుకనే ఈ లోకములో మన కొరకు మరణించాడు ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడా దానిని విరిచి దానిని జయించి మరలా తిరిగి మన దేవుడు సజీవుడిగా నిలబడి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అరే కనుక ఈరోజు ఇక మరణానికి విజయము లేదు జీవానికే విజయం ఉన్నది కనుక ఇక మీరు దేవుణ్ణి మనము మృతుల లోకములో వెతకవద్దు ఎందుకండి దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఎఫ్ఎస్ తెలుగు రాసిన పత్రికలో ఆయన ఏమంటున్నాడు చెప్పండి లెమ్ము అక్కడ ఎఫ్ఎస్ తెలుగు రాసిన పత్రిక ఐదు పద్నాలుగులో అక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు ఇప్పుడు నీవు మృతుల లోకములో నుండి క్రీస్తు నీ మీద ఇప్పుడు ప్రకాశించుచున్నాడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి అందుచేత నీవు నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ఇప్పుడు ప్రకాశించుచున్నాడు ఇంకా నీవు దేవుడు ఎందుకంటే నా మనవి వినటం లేదు నా ప్రార్థన వినే దేవుడు కాదు ఆయన నా మనవి వినే దేవుడు కాదని నీవు అనుకుంటున్నావేమో దేవుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడైనా మృతుల లోకములో నుండి నీవు లే దేవుడు నీ మీద ప్రకాశించనయ్యి ఉన్నాడు ఆయన ఈ లోకములో నీకు సహాయం చేసే దేవుడు కనుక ఆయన సజీవుడైన దేవుడు ఆయనను మృతుల లోకములో ఆయన ఎందుకంటే మృతుల లోకములో ఉన్నట్లుగా నీవు అన్నడు కూడా ఆయన ఎందు తలంచవద్దు ఆయన సజీవుడైన దేవుడు ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడు కనుక మనకు జీవాన్ని ఇవ్వటానికి లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు కనుక నీవు మృతుల లోకములో నుండి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశవంతనయ్యి ఉన్నాడు అని దేవుడు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు కనుక చూడండి గలతీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమైనారు చెప్పండి ధరించుకొని ఉన్నారు ఉన్నారు ఇందులో యూదుడని యూదుడని దేశస్థుడని లేదు దేశస్థుడని లేదు లేదు దాసుడని దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు స్వతంత్రుడని లేదు పురుషుడని పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు స్త్రీ అని లేదు యేసు క్రీస్తు నందు మీరందరూ మీరందరు ఏకముగా ఉన్నారు ఏకముగా ఉన్నారు మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే మీరు క్రీస్తు యొక్క సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు ఆ పక్షమందు అబ్రహాము యొక్క సంతానమయ్యుండి దాన ప్రకారము వారసులుగా మీరు ఉన్నారు క్రీస్తు లోని బాప్తిస్తము పొందిన మీరు అందరు కూడా క్రీస్తుని ధరించుకొని ఉన్నారండి దేవుణ్ణి ధరించుకొని ఉన్నాం ఈ లోకములో ఈ యొక్క మరి ఈ మట్టి శరీరం మీద దేవుని యొక్క మహిమను మనం అందరం కూడా ధరించుకొని ఉన్నాం జీవము కలిగి ఉన్నాం ఈ లోకములో మనం జీవిస్తున్నామని పేరు ఉన్నది అంటే దీని మీద మనము బాప్తిస్వం పొందిన మనం అందరము ఈ మట్టి దేహములో దేవుని యొక్క మహా ఐశ్వర్యాన్ని ఆ శక్తిని మనము కలిగి ఉన్నాము కనుక ఇప్పుడు క్రీస్తుని ధరించుకొని ఉన్నాం మన పాత స్వభావాలు రోత స్వభావాలు మనము విడిసిపెట్టి క్రీస్తును మనము ధరించుకుని రీతిగా మనము జీవించాలి కనుకనే క్రీస్తుని అంగీకరించిన వారు అందరూ ఏం చేశారు చెప్పండి శరీర క్రియల విషయాలలో చూడండి గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగులో దేవుడు అక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి ఏసు క్రీస్తును ధరి చూడండి 
ఇటు వాటికి విరోధమైన నియమం ఏమీ లేదు చెప్పండి క్రీస్తు యేసు సంబంధులు క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారు సిలువ వేసి ఉన్నారు క్రీస్తు యేసు సంబంధులు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు శరీరమును దాని ఇచ్చలను దురాశలన్నిటినీ కూడా వారు సిలువ వేశారంట కనుక క్రీస్తు యేసు సంబంధులు క్రీస్తుని ధరించుకుని వారు శరీరాశలు నేత్రాశలు లోకాశలు వాటన్నిటినీ ఏం చేశారు చెప్పండి సిలువ వేసి ఉన్నారు కనుక వారిలో జీవించే ఎవరు చెప్పండి యేసు ప్రభు జీవిస్తున్నాడు కనుక వారిని యేసు ప్రభు వారి మీద ప్రకాశించి ఉన్నాడు వారిని దర్శించి ఉన్నాడు కనుక క్రీస్తుని వారు ధరించుకొని ఉన్నారు కనుక శరీర క్రియలు శరీర మనస్సును వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి సిలువ వేసి ఉన్నారు దేవునికి సోత్రము అనలే శరీర సంబంధులు కాదు ఇక వాళ్ళు ఆత్మ పూనులై ఉన్నారు శరీర కార్యములు వారిలో ఇక ఎన్నడూ కూడా సోడనే సోడము పైన ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ చూడండి ఆత్మ ఫలము పద్దెనిమిది వాక్యం పద్దెనిమిది చూడండి మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల నడిపించబడిన ఎడల ధర్మ శాస్త్రమునకు ధర్మ శాస్త్రమునకు లోనైన వారు లోనైన వారు మీరు కారు శరీర కార్యములు శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి స్పష్టమై ఉన్నవి అవి ఏమనగా జారత్వము అపవిత్రత అపవిత్రత కాముకత్వము కామకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము అభిచారం కూడిన ఆట పాటలు మొదలైనవి మొదలైనవి వీటిని గురించి వీటిని గురించి నేను మునుపు వీటిని గురించి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారము వాటిని చేయు వారు దేవుని రాజ్యమును దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను దేవునికి సోదరము శరీర సంబంధులు శరీర సంబంధులు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి శరీర కార్యములు వారు చేసేవి శరీర కార్యములు స్వష్టములై ఉన్నవి అవి ఏమనగా జారత్వము అపవిత్రత కామకత్వము విగ్రహారాధన వ్యభిచారములు దేశములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు హిమతములు అసూయలు అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు దేవునికి సోద్రము అనే వారిని ఏం చేస్తారు చెప్పండి క్రీస్తు యేసు సంబంధులు వాటిని సిలువ వేసి ఉన్నారు కనుక వారిలో ఇక శరీర క్రియలకు అవకాశం లేనే లేదు కనుక దేవుడు వారిలో జీవిస్తున్నాడు క్రీస్తును ఏసును ధరించుకొని ఉన్నారు కనుక దేవుడి సంబంధులు వారు కనుక ఈ లోకములో వారికి కలిగినవి ఏంటి చెప్పండి దేవుని వలన కలిగినవే ఆత్మ కార్యములనే వారు కలిగి ఉన్నారు ఆత్మ ఫలములు ఏమనగా ఇరవై రెండు అయితే ఆత్మ ఫలము ఏమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘ శాంతము దయాళత్వము దయాళత్వము మంచితనము విశ్వాసము విశ్వాసము సాత్వికము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఆశా నిగ్రహము వాటికి ఇటు వాటికి విరోధమైన నియమము ఏది లేదు లేదు క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని దురాశలను సిలువ వేసి ఉన్నారు దేవునికి సోదరము అలా కనుక శరీర సంబంధులకు దేవుని రాజ్యములో స్థానము లేనే లేదు ఆ క్రియలు చేసేవారికి ఈరోజు ప్రేమ సమాధానము దీర్ఘ శాంతము దయాలత్వము క్రీస్తును ధరించుకున్న వారిలో ఆత్మ ఫలములే కనపడుతున్నాయి శరీర క్రియలు వారిలో లేవు కనుక వారు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి శరీర సంబంధులుగా లేరు కానీ క్రీస్తు సంబంధులుగా 
ఉన్నారు ఆత్మచేత నడిపించబడేవారు కనుక క్రీస్తుని ధరించుకున్నవారు దేవుడే వారికి ఆ మనస్సును కలగ చేశాడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తులోని బాప్తీస్తము పొందిన అనేకులు అనేకులు అయిన వారు అందరూ కూడా వారికి ఏం చేశారు చెప్పండి దేవుడు సమాధానము అనే ఆత్మను పంపించాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుని ఎందు వారు ఏక మనసులయ్యారు ఏక భావము కలిగి ఉన్నారు కనుకనే క్రీస్తు యేసు సంబంధులు దేవుణ్ణి ధరించుకొని ఉన్నారు దేవుని కొందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు మీ అందరికి నా వందనాలండి ఉన్నట్టుండి ఒకసారిగా ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేస్తున్నామమ్మా మీరు ఎక్కడన్నా వర్క్ చూసుకోండి అని అన్నారు అయితే ఏం చేయాలో నాకు దిక్కు దోచడం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అని కాళ్ళు చేతులు ఆడిన స్థితి అనమాట నేను ఆదివారం వచ్చి ఇక్కడ ప్రార్థనలో ఉండి అమ్మగారికి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పెళ్ళాను అమ్మగారండి ఇలా ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేస్తున్నారంట ఏం చేయాలో నాకైతే దిక్కు దోచడం లేదమ్మా అని అన్నాను అయితే ఏం చేద్దాంలే అమ్మా ప్రార్థనలో పెడతాలి అని అన్నారు అంతేనండి దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు నా అండి అమ్మ ఇద్దరిని తీసుకుంటారంట అని అంటే ఆ ఇద్దరిలో మొదటిగా నేనున్నానండి దేవునికే మహిమ కలిగిన అయితే ఒక మాట నేను అడిగాను ఇంకో తమ్ముడు ఉన్నాడండి అబ్బాయి ఒక్కడే కదా మళ్ళీ నేను ఒక్కదాన్ని అయిపోతాను తమ్ముడు సెలవు పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ నేను కూడా సెలవు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో మేము ఇద్దరమే అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుందని నేను ఒక మాట అడిగాను అడిగింది నేనైనా దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు నాతో పాటు ఇంకో అమ్మాయిని అమ్మని అడిగాను అసలు కాదనుకోకుండా ఇంకో అమ్మాయిని ఇచ్చారండి దేవునికే మహిమ అసలు ఎంత ఎంతంటే చెప్పటానికి చాలా తేలిగ్గా ఉంది కానీ అండి ఇంకో చోటకి వెళ్తుంటే అంటే మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే అందరూ మనకు అనుకూలంగా ఉండరు మా ఫ్యాక్టరీలో చేసే వాళ్ళందరూ నైంటీ పర్సెంట్ ఆత్మీయులేనండి విశ్వాసులే అసలు ఇక ఏది కూడా వేరేది అనేది ఉండదు అన్నిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారేమో అంతే నాకు ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఇంక ఫస్ట్ కాడ నుంచి అలా నచ్చి నేను అక్కడే నిలబడిపోయాను దేవుడు అలాగే మమ్మల్ని అక్కడ బలపరిచాడు ఆ ఉద్యోగంలో కానీ శాలరీ పరంగా కానీ చాలా ఫ్యాక్టరీలో ఏంటంటే రెండు నెలలకు ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి శాలరీలు ఇస్తున్నారు మళ్ళీ నాలుగు రోజులు చేయించుకొని వద్దని అంటున్నారు అని చాలా అంటే చాలా చెప్తూ ఉంటారు వెళ్ళేటప్పుడు ఆటోల్లో కానీ ఎక్కడన్నా కలిసినప్పుడు మాకు ఆ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అసలు ఒక్కసారిగా క్లోజ్ చేస్తారనేసరికి కొంచెం బాధ అనిపించింది కొంచెం కాదు చాలా బాధపడ్డాను అనమాట ఆ బాధ ఏంటంటే ఇప్పుడు సంతోషంలో నేను చెప్పలేకపోయాను కానీ అసలు పోయిన ఆదివారం చూడాల్సింది నా మొహంలో ఇంత కూడా నవ్వు అనేది లేదు నేను అమ్మగారి దగ్గర అంత ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి మళ్ళీ వారం తిరిగే లోపు దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు తల్లిదండ్రులు చేసిన ప్రార్థనేనండి మమ్మల్ని బట్టి అయితే కాదు ఈ సన్నిధిలో కేవలం నేను మీతో మీలాగే వచ్చి నిల్చుంటాను అంతే నాకైతే ఇప్పటికి కూడా ప్రార్థన చేయటం నాకు చేత కాదనమాట వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థన బట్టే మళ్ళీ నాకు అదే ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ నిలబెట్టిచ్చాడు దేవుడు ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించను గాక